RI di untuk 2024 dan sudah bersama Ketua KPU dan anggota Sekretaris KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah nanti akan diverifikasi sampai dengan waktu yang ditentukan oleh KPU. Jadi untuk itu sampaikan terima kasih kepada media masa, media cetak maupun elektronik bahwa hari ini saya menyerahkan itu. Berapa dukungan yang diserahkan? Tadi? Dukungan diserahkan 3.500 tersebar di 10 kabupaten. Walaupun di dalam itu 50 persen kabupaten, tetapi kita tetap 10 kabupaten. Yang terbanyak kabupaten di Utara. Bapak kan dikenal sebagai politisi Golkar selama ini. Apakah mundur dari Golkar dengan maju DPD? Iya, saya itu memang harus ketentuan seperti itu. Ketentuan harus mundur. Saya sudah mengajukan kepada Golkar untuk uh, pengunduran diri. Nanti kan persyaratan dibutuhkan itu kan pada saat pengajuan administrasi. Itu nanti pada saat administrasi ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi untuk mundur dari partai tidak boleh partai. Yang melatar belakangi Bapak memilih jalur DPD? Iya, jadi saya yang belum saya lakukan ini cuma dua sebenarnya dalam politik nih. Saya pernah jadi DPR Kabupaten Bogor Utara itu satu tahun. Sudah itu dalam proses satu tahun itu ada pemilihan bupati dan wakil bupati tapi masih dipilih DPR. Saya maju menjadi wakil bupati. Bupatinya Pak Muslihan DS tapi dipilih DPR waktu itu. Dari dua di tahun 2000 sampai tahun 2005. 2003 Pak Muslihan mengundurkan diri mencalon gubernur. Saya diangkat bupati definitif 2024 sampai 2025. 2005, 2000, 2000, 2005 ya. 2005 kita pilkada langsung. Saya terpilih sampai 2010. 2010 saya mencalon gubernur bersama Pak Agus Rin dan yang lain-lain. Saya belum berhasil kembali lagi mencalon Bupati Bengkulu Utara. 2010-2015, Alhamdulillah menang. 2015-2015 saya juga mencoba lagi mencalon gubernur kembali. Pada saat itu bersama uh, Pak Ridwan Mukti. Gitu. Tapi saya juga belum berhasil. Dan saya mengambil langkah untuk DPR Provinsi. Setahun. Setahun saya mundur, kembali mencalon Wakil Gubernur bersama Agus Rin, M. Najamudin. Saya mundur dari DPR satu tahun. Satu tahun. Ya, sampai sekarang. Artinya saya hanya ada dua kesempatan. Bisa mencalon DPR RI atau mencalon DPD RI. Cuman itulah lagi gitu. Nah, mungkin mundur track ke bawah gitu kan calon bupati lagi memang nggak ada ketentuannya juga tiga periode kan harus dua periode siapa presiden juga tetap dua periode ketentuan undang-undangnya begitu makanya saya mencoba jalurnya DPD apa pertimbangannya Pak milih DPD ini yang pertimbangannya bikin, ah. begini saya ini kan keluarga besar banyak teman banyak poleha rata-rata itu di partai semua gitu ada Partai Gerindra, ada Partai Nasdem, ada Partai Golkar, itu sama-sama di dalam itu semua. Gitu. Kalau saya mencalon salah satu partai, pasti mereka tidak akan bisa jor-joran untuk mendeklir saya. Karena mereka ada aturan partainya. Jadi makanya saya lebih baik di DPD supaya juga tidak ada bersinggungan dengan permasalahan partai itu aja. Seperti itu. Samping itu juga saya berharap dan mereka-mereka tidak ada permasalahan di internet mereka. Nanti kan dia membantu Pak Ete Imron, membantu Ayah Imron, gitu kan, membantu Bang Imron. Cuman nggak bisa terbuka, gitu. Karena dia punya partai. Nah sekarang nggak, saya ambil di netral di tengah-tengah, mereka bisa berbuat apa saja. Untuk bisa melakukan itu. Itu pertimbangannya pertimbangan seperti itu.